வழிகிறேன் <laughs> 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 சார் இப்போ உங்களுக்கு ஏன் படம் பார்க்குறோம்னு ஒரு பதில் இருக்குல்ல சார் அந்த பதில் கரைவா உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் சார் ஆச்சு அந்த எப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சது இதுதான் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சுதந்திரம் வந்த பிறகு ரெண்டாவது நாள் நைட்டு ரெண்டரை மணிக்கு ஒரு பே கிராஸ் ஆகும்போது எனக்கு கிடைச்சிருக்கு நிறைய பேர் ரொம்ப அந்த படத்தை ரொம்ப அசிங்கமாக சொல்லுவாங்க ஏய் வண்டியில் போகும்போது ஃபோன் பண்ணாது அப்படின்றவாங்க அது எழுதும் போது ஏதோ சும்மா ஒரு சின்னது அதை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த படத்தில் ரொம்ப முக்கியமான மெசாஜ் பண்ணியிருக்காரு மிஷ்கின் வண்டியில் போகும்போது மட்டும் ஃபோன் பண்ணாங்க ரோட்டில் போனாலும் ஃபோன் பண்ணாத பாணி பத்தொம்பது வயசு இருபது வயசுக்கும் நம்ம மொழியை எதுவுமே தெரியாமே பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒரு பொண்ணை போய் ஈஸியாக ஐ லவ் யூன்றோம் லவ்னா என்னன்னு நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் காதல்னா என்னன்னு உட்காந்து யோசிக்கவே மாட்டோம் நீங்கள் கேட்கலாம் சார் இதுனா சார் ஒரு ப ஒரு பொண்ணு காதல் சொல்கிறதுக்கு காதலை பற்றி யோசிக்கணுமா யோசிங்கன்றேன் நான் Okay, somebody asked me a question. Very interesting question. Sir, now you have to say something about what you have to say, sir. What do you know about that? Why do you know about that? What do you know about that? Why do you know about that? Why do you know about that? Why do you know about that? I don't know about that, sir. Why do you know about that? No, sir. You have to say something about that. உனக்கு எப்ப கிடைச்சது சொல்றீங்க <laughs> 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 உட்காரு <laughs> 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 You have to ask a very sincere question. See, I am coming here not to, I am, don't make me a joker, okay? I am a very serious man. Wow, Tamil, like, share, and subscribe. If you like this video, you will be able to watch this interesting video. If you like this video, please like this video and subscribe. If you enjoy your life in Tamil, please enjoy your life. Sir, if you want to talk about all of them, you will be able to talk about all of them. You will be able to talk about all of them. You will be able to talk about all of them. இப்படியும் இருக்கலாம் இல்லையா நான் அப்படி காமிச்சதே இல்லையே நீ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல நான் அந்த மாதிரி காமிச்சதே இல்லையே நீங்களா ஒரு கதை உரையாடு என்னடா அது நான் அப்படி காமிச்சதே இல்ல என்ன தலைவர் அப்படிதான் சொல்லிருக்கேன் சரி சைக்கோல கூட பதினாலு கொலை பண்ணவனா வந்து வரணும் நீ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு அடிக்கிறீங்களே புரியல சார் கதை என்ன சார் பதினாலு கொலை பண்ணவனா ஏசன மன்னிச்சுங்க அது ஒண்ணு அதான கேள்வி அது ஒண்ணு அப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி ஒண்ணு சார் நீங்க சொன்னீங்க சார் பே கூட தேவதையா கூட காமிச்சீங்க சார் ஸ்டீரியோடைப் பிரேக் பண்ணீங்க சார் அதுதான் சார் சொல்றோம் இல்ல கண்ணா ஸ்டீரியோடைப் பிரேக் பண்ணது ஓகே பட் ஆனா அது அதல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்கன்றது முக்கியம் ம்
நிறைய பேர் ரொம்ப அந்த படத்தை ரொம்ப அசிங்கமா சொல்லுவாங்க ஏய் வண்டியில போகும்போது போன் பண்ணாது அப்படின்றவாங்க அது எழுதும் போது ஏதோ சும்மா ஒரு சின்னது அதை நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இந்த படத்துல ரொம்ப முக்கியமான மெசாஜ் பண்ணிருக்காரு மிஷ்கின் வண்டியில போகும்போது மட்டும் போன் பண்ணாங்க ரோட்ல போனாலும் போன் பண்ணாத பாணி அரைச்சிட்டு போயிடும் நான் பேனா எவன் ரோட்ல போக போன் பண்ணா ரெண்டு அரை விட்டு போயிட்டு இருக்கேன் வண்டியில போறவனே ஒண்ணுமே பண்ண மாட்டேன் வண்டியை நிப்பாட்டு உள்ள அவனே கழுத்து நினைச்சு உள்ள போட்டுறான் ஆக்சுவலா அப்படி பார்த்தா ஒரு பத்தாயிரம் சேதுக்கிட்ட பையன் நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலா சைக்கோலாம் இந்த பதினாலு கோலை பண்ணவங்களே கடைசியில வந்து ஒரு மணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றீங்க சார் அதுவே எப்படின்னு எப்படி உங்களுக்கு அந்த தாட் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு சரி ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவே நம்ம நிறைய நீ வந்து அந்த காலத்துல போன மாதிரியே இருக்கு புரிஞ்சுக்கிறேன் தியாகராஜன் குமார் மாதிரி படம் மாதிரி இல்ல ரெண்டு பூ புரிஞ்சுக்கிட்டு <laughs> 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 என்ன முதலாவது காம்பில் நிறைய தலையில என்ன ஊற்றி முதல்ல குளிப்பாட்டு நினைக்கிறேன் அவங்க எல்லாருமே அவ்வளோ குழப்பம் ஜாஸ்தியா இருக்கேப்பா தலையில ரொம்ப சிம் மன்னிப்புனா என்ன என்னன்னா என்ன ப்ராப்ளம் கண்ணாங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்ப இருபது வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கும் உனக்கு என்ன வயசு இருக்கு பத்தொன்பது வயசு ஓகே பத்தொன்பது வயசு பத்தொன்பது வயசு இருபது வயசுக்கும் நம்ம மொழிய எதுவுமே தெரியாம பேசிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ஒரு பொண்ட போய் ஈஸி ஐ லவ்யூன்றோம் லவ்னா என்ன நம்ம யோசிக்கவே மாட்டோம் காதல்லாம் என்னன்னு உட்காந்து யோசிக்கவே மாட்டோம் நீ கேட்கல சார் இதுனா சார் ஒரு ப ஒரு பொண்ணு காதல் சொல்றதுக்கு காதலை பத்தி யோசிக்கணுமா யோசிங்கன்றேன் நான் மன்னிப்புனா நீங்க என்னக்கா மன்னிப்புனா என்னன்னு யோசிக்க ஆனா மன்னிப்பு தெரியுது ஏய் மச்சான் சாரடா டே மச்சான் சாரடா ஏ ஓகே இட்ஸ் ஓகேடா அது மன்னிப்பு இல்லை அது அது வந்து ஒரு ஒரு கடந்து போகிறது மன்னிப்பு அப்படின்னா என்ன ஒரு நண்பன் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு செஞ்சிடறான் உன்னுடைய பொருளை திருடிடுறான் ஆனா அவன் வந்து ஒரு பத்து வருஷமா நீ நண்பர் நினைச்ச வீட்டுக்கு வந்தா ஒரு பெரிய பொருளை திருடி போயிட்டான் ஒரு காதலி ஒரு பெரிய தப்பு பண்ணிட்டான் அப்பா அம்மாக்கு தப்பு பண்ணிடுறாரு அம்மா வீட்டுக்கே தப்பு பண்ணிடுறாங்க ஒரு சமூகத்தில் ஒரு மனிதன் ஒரு மிகப்பெரிய தவறு பண்ணிடுறான் அப்ப இந்த இடத்துல வரும்போது மன்னிப்புன்ற ஒரு இடம் வருது அது என்ன ஒருத்த ரொம்ப இம்பல்சிவா ஒரு கொலை பண்ணிடுறான் உடனே என்ன பண்றாங்க அவனை வந்து அரஸ்ட் பண்ணி வச்சு இம்பல்சிவா ரொம்ப ஏதோ வெறியில அவனுக்கு வந்து தூக்கு தண்ணை கொடுத்துறாங்க தூக்கு தண்ணம் ஆனா அவன் அழுவுறான் ஐயோ நான் தெரியாம பண்ணிட்டேயா அப்படின்றான் எனக்கு திருந்தருக்கு கொஞ்சம் இடம் கொடுங்கயா என்னை ஒரு பத்து வருஷம் ஜெயிலில் அடைங்க என்னை கொலை பண்ணிடாதீங்க அப்படின்னா ஆனா அது கேட்கல நம்ம சட்டங்கள் கேட்க மாட்டேங்குது இது சட்டம் சட்டம் எழுதி எழுத வைக்கப்பட்டது அது அது கொஞ்சம் ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் ஊட்டுவோம் நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளவு தவறுகளை நம்ம மன்னிச்சிருக்கோம் உங்கள் லைஃப்பில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா பத்தொம்போது வயசு வரைக்கும் மிகப்பெரிய தவறு நம்ம நம்மட்ட யாராவது செஞ்சிருக்கும் போது நம்ம மன்னிச்சிருக்கமான்னு யோசிச்சிங்களா இன்னைக்கு நைட் யோசிங்க சும்மா ஒரு சும்மா எனக்கா எனக்கா யோசிங்க நான் வாழ்க்கையில் நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன் காலத்தொட்டு மன்னிப்பு கேட்டிருக்கேன் என்னை சில பேர் மன்னிச்சிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய மனசோட சில பேர் என்னை மன்னிக்கவே இல்லை நான் சில பேரை மன்னிச்சிருக்கேன் சில பேர் நான் மன்னிக்கவே இல்லை இந்த மன்னிப்பு இந்த சமூகத்தில் எதற்கு அவசியம் அப்படின்னா வாழ்க்கையில் எல்லா டைமும் நம்மள அறியாமல் நம்ம தப்பு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம் சின்ன சின்ன தப்பு செய்கிறோம் சில நேரம் பெரிய தப்பு செய்கிறோம் ஒரு கணவன் மனைவி எல்லாரும் முன்னாலேயும் கல்யாணம் பண்ணி ஒன்று சேர்ந்து ரெண்டு குழந்தை பெற்றவங்க திடீர்னு ஒரு நாள் ரெண்டு குழந்தைக்கு முன்னால் சண்டை போட்டு பிரிகிறாங்க அதை பிரியும் போது கணவன் என்ன சொல்கிறான் நீ தப்பு பண்ணிட்ட அப்படின்றான் மனைவி சொல்கிறான் நீ தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த மன்னிப்புன்ற இடம் இந்த இடத்துல அப்ளை ஆகுதா ஆகலை ஒரு நண்பன் இருபது வருஷம் வந்த நண்பன் ஒரு தவறு பண்ணிடுறான் அவனை மன்னிக்கிறமா வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்கு வந்தவே ஒரு நாள் பார்த்தா தங்கச்சியோட ஓடி போயிட்டான் 
பத்து வருஷம் அவன் நண்பன் மாதிரி பண்ண என் தங்கச்சியோட ஓடி போயிட்டேன்னு அவன் சாவர வரைக்கும் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்கிறோம் அவன் என் பேர் பார்க்குறான் அப்படி போகிறான் அவனை பேசுகிறதே இல்லை மன்னிக்கிறோமா வாழ்க்கையின் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம மன்னிச்சு கடந்து போயிடுறோம் இந்த பெரிய தவறுகள்னு சொல்கிற இந்த சமூகம் சொல்கிற நம்ம வீட்டில் ஒரு பொண்ணு வேற ஜாதி பையனை போய் லவ் பண்ணிடுச்சு அப்பா அம்மா மன்னிக்கிறாங்களா இங்கே மன்னிப்பு எங்கே பண்ணுறோம் மனிதர்கள் பண்ணுவதே இல்லை ஒரு புளிகிட்ட போயிட்டு நீ முன்னால் என்ன என்னை மன்னிச்சுன்னு சொன்னால் நிற்காது கழிச்சு தின்றோம் ஒரு யானைட்ட போயிட்டு என்னை மன்னிச்சுனால முதிச்சு கொன்றோம் ஒரு ராஜநாகட்ட போயிட்டு நீ வளர்ந்தபோது நடுவில் மாட்டேன் நான் மன்னிச்சுன்னு சொன்னால் அது கொத்தி கண்ணிலே கொத்திரும் ஆனால் ஒரு மனிதன்கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்கும்போது அவன் திடீரென்று ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவாக மாற முடியும் அவன் திடீரென்று ஒரு புத்தனாக மாற முடியும் நம்மளால மாற முடியுமா மாற முடியும் அப்படின்றதுக்கு தான் அவன் ஒரு கதை போய் சொல்றேன் பெரும் போய் சொல்றேன் என்ன பண்றேன் ஒரு பெரும் போய் என்ன சொல்றேன் பதினாலு கொலை பண்ணவன ஒரு பெண் மன்னிச்சுட்டான்னு சொல்றேன் இந்த சமூகத்திற்கு வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க நிறைய பெண்கள் என்று கேட்டிருக்காங்க எப்படி சார் நீங்க மன்னிச்சுங்க பதினாலு கொலை பண்ண உடனே நான் சொன்னேன் உன்னே கொலை பண்ணலையம்மா ஏமா அது ஒரு மெட்டஃபர் மெட்டஃபர் அப்படி சொல்றேன் அது வந்து ஒரு கதையம்மா அந்த கதைக்குள்ள இருக்க ஜூஸை மட்டும் எடுத்துக்க நீ கதை மேலேயே தெரியுது நான் கேட்டது வந்து பதினாலு கொலை பண்ண ஒரு பொண்ணு மன்னிச்சுட்டா அப்படின்னா உன் தந்தையை மன்னிப்பதற்கு ரெடியாக இருக்கிறா உன் காதலை மன்னிப்பதற்கு நீ தயாராக இருக்கிறாயா உன் காதலையை மன்னிக்க தயாரா இருக்கியா உன் மனைவியை நீ மன்னிக்க தயாரா இருக்கியா நான் கேள்வி கேட்கிறேன் எழுத்தாளன் இந்த சமூகத்தில் கேள்விகளையும் விதைகளாக தூவி விடுகிறான் அப்படியாப்பட்ட விதை தான் வந்து பதினாறு பேரை கொலை பண்ண வச்சு ஒரு பொண்ணை உள்ள போட்டு அவளை மன்னிக்க வச்சிட்டேன் இப்ப நிறைய பேர் படம் பார்த்து அப்படியே போறாங்க வெளியே ஏன்னா ஆடியன்ஸுக்கு சிந்திக்க டைம் இல்லை நீங்க சிந்திக்கணும் நான் இப்ப எதுக்கு அந்த பதினாலு பேர் கொள்ள மன்னிக்க சொன்னேன் அப்படின்னா அதுக்குன்னா இந்த மன்னிப்புன்ற விஷயத்த உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் சொன்னேன் ஸோ நான் சும்மாலாம் வந்து அந்த கதையை சும்மா அப்படி எழுதலை அது எழுதும் போதே யோசிச்சேன் எனக்கு தெரியும் இந்த தீம் ரொம்ப கஷ்டமான தீம் இது எல்லா லேடிஸையும் திட்டுவாங்க என்ன சார் உள்ளே போட்டு கழுத்தெல்லாம் வெட்டி எடுக்கிறீங்க அவனை போய் எப்படி சார் மன்னிக்கிறான் அப்போ நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் அவன் சிறு வயதில் இருக்கும் பொழுது ஒரு பெண்ணால் பாதிக்கப்பட்டு விட்டான் ஒரு பெண்ணினால்னா எல்லா பெண்ணாலும் ஒரு பெண்ணால் பாதிக்கப்பட்டான் அந்த பெண் அவள் ஒரு 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 முரடி அவள் வந்து ஒரு 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 பைத்தியம் பிடித்த ஒரு பெண் ஒரு குழந்தை அவன் தனியாக இருக்கும் பொழுது அவன் சிறுநீர் கழிக்க போகும்போது அந்த ஜிப்ப போடும்போது இவ பார்வைக்கு வந்து தப்பா தெரிஞ்சிச்சு அப்ப அவன் சொன்ன நீ ஏதோ தவறு பண்ணிட்ட இந்த தேவாலயத்துக்குள் நீ தவறு செய்து விட்டா அந்த குழந்தைய வந்து மனம் அப்படியே பிறகு அந்த குழந்தை கில்ட்டு தாங்க முடியல அந்த குழந்தைய திட்டா அந்த குழந்தைய தூங்க விட மாட்டேன்றா அந்த குழந்தை தூங்கும் போது லைட் போடுறான் நான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சீன் அந்த சீனில் நான் வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல முடியல சின்ன பசங்களாக நான் எப்படி சொல்கிறதுன்னு நான் தடுமாறுறேன் அந்த கதையில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை நான் வந்து நான் எழுதிட்டு அதை நான் எடுக்கலை படமா அதை எடுத்ததுனா பெரிய கான்ட்ரவர்சி ஆயிருக்கும் ஒரு வேளை சென்சாரில் கட் பண்ணியிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அந்த டீச்சர் யூஸ் டு மாஸ்டர் பேட் அ லாட் ஷி வாஸ் அன் அப்சசிவ் மாஸ்டர் பேட் அதுதான் நான் எழுதினேன் அதை அவன் மேலே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறான் அப்படின்னு நான் எழுதினேன் அது எனக்கு எழுதுன பிறகு அது பெரிய டிஸ்டர்ப் ஆயிருப்பாங்க எனக்கு அதனால நான் விட்டுட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் எழுதியிருக்கணும் அதுதான் அதுக்கு கட அதுக்கு உண்மையான அதை நான் சொல்லுவேன் பின்னால் வந்து அவ அவள் சொல்லுவான் அந்த அந்த அவள் சாகுறதுக்கு முந்தி அந்த பெண்ட்டை சொல்லிட்டு போவோம் இல்லைம்மா என் மேலே தான் தவறு நான் சின்ன வயசுல தான் நான் நிறையா நான் வந்து சுய அன்பம் பட்டுறேன் அந்த குழந்தை மேலே நான் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அவன் திருந்துவான் அந்த மாதிரி ஒரு இடத்த எழுதியிருந்தேன் பட் அதை விட்டுட்டேன் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் மன்னிப்பு அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு நான் கொண்டு போகிறேன் அதுக்காக ஒரு கர்ண கொடூரமான ஒரு கொலையாளியை அவன் சிறு வயதில் குழந்தை குறுத்து போல இருந்த மனிதன் எப்படி கொலையாளியாக மாறுகிறான் அப்படின்றது நான் மாற்றி காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பெண் உள்ளே வர்றான் உள்ள வந்துட்டு அந்த ரத்தத்தை அவள் கழுவுகிறான் இந்த கழுவுதல் அப்படின்றது வந்து ஒரு கிறிஸ்டியானிட்டில் ரொம்ப பியூஷ் அப்லூஷன் சொல்லுவாங்க அதை நீராட வைத்தல் அல்லது அதை குளிப்பாட்டுதல் முதல் முதலாக அந்த அறைக்குள் 
இந்த குழந்தையாக இந்த குழந்தை என் வயிற்றில் பிறந்திருந்தால் இந்த குழந்தையின் அண்ணனாக பிறந்திருந்தால் இந்த குழந்தையை நான் காதலித்திருந்தால் இந்த குழந்தையை நான் மன்னித்திருப்பேன் அப்படின்றான் அதான் அந்த கதை ஆனா படத்தை பார்த்துட்டு அப்படியே போயிட்டோம் படத்தை பார்த்து படத்தை பார்த்து தம்பி ஒரு நல்ல படம் தம்பி நான் ஒரு சீக்கிரம் சொல்லித்தரேன் ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தம் நாலு படம் மட்டும் பாருங்க அந்த நாலு படம் எப்படி பார்க்கணும்னா நூறு பேர் உங்கள்கிட்ட ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணணும் நூறு பேர் உங்கள்கிட்ட ரெக்கமெண்ட் பண்ணணும் அந்த படத்தை பார்க்கலாமா அந்த படத்தை பார்க்க கூடாதா கேட்கணும் ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கிற செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் மச்சா எங்கடா இருக்க இங்க இருக்கா அங்க வந்துடுறா அந்த தேட்டருக்கு மச்சா வந்துடுற மச்சா அப்படி படம் பார்க்க கூடாது அப்படிதான் படம் பார்ப்பாங்க அடுத்தவங்க நம்ம பார்க்க கூடாது நம்ம எல்லாம் வி ஆர் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் வி ஆர் கிரியேட்டர்ஸ் வி மேக் ஃபிலிம்ஸ் வி டிசைன் ஃபிலிம்ஸ் வி நாட் ஜஸ்ட் மேக் ஃபிலிம்ஸ் வி டிசைன் ஃபிலிம்ஸ் வி டிசைன் ஃபார் ஹூம் வி டிசைன் ஃபார் சொசைட்டி வி டிசைன் ஃபார் அஸ் ஐ டிசைன் ஃபார் மை டாட்டர் என் டாட்டர் பார்த்தனே மயிர் மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானே என்ன சொல்லக்கூடாது என்னப்பா என்னம்மா மயிர் மாதிரி இருக்குப்ப என் டாக்டர் சொல்லுவான் அந்த மாதிரி ஆள் தான் ஏன்னா அவன் ஆர்ட்டு படிக்கிறான் அவள்கிட்ட போய் சும்மா எல்லாம் நான் இப்போ கதை கதையெல்லாம் இப்போ அவளுக்கு சொல்கிறேன் அம்மா அந்த கதை எப்படிமா இருக்க தயவு செய்து நிப்பாட்டு கண்டி போர் அடிக்குதுன்றாவ அஜ்ஜோ ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு கதை சொல்லியா நீங்கள் எப்படி ஆகணும் நிறைய படம் பார்க்காதீங்க நான் நான் சொல்கிறது வந்து எல்லாமே உங்களுக்கு புதுசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே என்னடா கோணங்கித்தனமாகவே இருக்கே எல்லாமே திமுர் பிடிச்சத்தனமாகவே இருக்குன்னா நீங்கள் கரெக்டாக லிசன் பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் இந்த தாட் உங்களுக்கு வரணும் என்னடா அவர் இப்படி பேசுகிறார் அவர் எல்லாத்தையும் தப்புன்றாரு கரெக்டு நீ கரெக்டாக திங்க் பண்ணுறது கரெக்டு நான் கேட்குற ஒரு குதிரை விளையாட்டு விளையாடுவாங்க அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியாது அதை பற்றி ஒரு குதிரைத்தில் போயிட்டு காசு கட்டுறாங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அந்த குதிரையுடைய அம்மா யார் குதிரையுடைய அப்பா யார் குதிரை வந்து யார் ஜாக்கி குதிரை வந்து என்ன மாதிரி உணவு சாப்பிடுது குதிரை எந்த இடத்துல இருந்து வருது எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் காசு கட்டுவாங்க ஏன்னா அது ஓடுமா ஓடாதான்னு தெரியும் அப்போதான் ஒரு நல்ல படத்தை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்காவிட்டால் உங்கள் சுயமரியாதையே இல்லைன்னு அர்த்தம் இப்போ மனுஷார் படம் வந்திருக்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நான் மெதுவாக போய் பார்ப்பேன் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு பெரிய ஒரு 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 நாவல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் அது மிகப்பெரிய மிகச்சிறந்த நாவல் கிடையாது ஒரு ஓகே நாவல் தான் ஆனால் அந்த காலத்தில் ஒரு பெரிய நாவல் இந்த காலம் வரைக்கும் இருக்குது அதை வந்து மனுஷார் வந்து எவ்வளோ பேர் ட்ரீம் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஜிஆர் எடுக்க ட்ரை பண்ணார் கமல்ஹாசன் எடுக்க ட்ரை பண்ணாங்க நிறைய நாடகம் எடுத்தாங்க கடைசியில் மணிரத்னம் எடுத்தார் அந்த படத்தை இப்போ நான் பார்க்க போகிறேன் இப்போ நான் பார்க்க போகிறதுக்கு அப்படியே வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படியே அந்த படத்தை பார்க்குறதுக்கு அப்படியே வெயிட் பண்ணுறேன் யூ ஹாவ் டு வெயிட் you have to you have to go and see the great films adala nichayam adala greatness irukku andha padathla adukka andha padatha nam paaka poran abadi vali mel vili veithu kaathirukira andha padatha paakra nikke enak periya abadi kondaatam a irukku nikke appadi dhaan padam paakanum ena unga moolaya oru padam ungala oru padam paathona ungala rendu inch uyaram aakirukkanum ungala arive konjam visalam aakirukkanum வீட்டுக்கு வந்தவங்க அம்மா அம்மா என்னம்மா இங்க வாமா இங்க உட்காரமா நான் உனக்கு சாப்பாடு போறேன்னு சொல்லுவோம் காதலிட்ட போயிட்டு ஏய் நான் உன்னை உன் லைஃப்ல நான் திட்டவே மாட்டேன்டி நான் சத்தியம் மாட்டேன்னு சொல்லணும் ஒரு படம் உன்னை அப்படி மாற்றி இருந்தால் மட்டுமே அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் இல்லைன்னா படம் பார்க்கக்கூடாது யூ ஹட் பி வெரி வெரி சீரியஸ் நம்ம எல்லா டைமும் ஜாலியாவே இருக்கிறோம் இப்ப வெளியே போயிட்டா இரு தப்பே கிடையாது அப்படி சீரியஸ் ஆகணும் சின்சியர் ஆகணும் அப்பதான் நீங்க பெஸ்ட் படம் கொடுக்க முடியும் ஓகே சம்படி ஆஸ்மிய கொஸ்டின் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் ஹாய் சார் என் பேர் சபீர் சார் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க வந்து டைரக்ட் பண்ணிருப்பீங்களா அப்போ உங்களுக்கு எப்படி சார் ஃபீல் ஆச்சு ஏதாச்சும் பயம் ஏதாச்சும் இருந்ததா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் டைரக்டரா ஒரு படம் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆச்சு இப்போ எடுக்கும் போது ரொம்ப பயமா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும் போது பயமே இல்லை ஓகே ஓகே சார் थैंक यू சார் ஏனா ஃபர்ஸ்ட் டைம் எடுக்கும் போது ரொம்ப I was very I was very bold, you know. Now there are many pressures. There are many competitions. That's why you have to satisfy your name. But if you don't have to help me with this KLV, I don't have to help you with this KLV. But I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. I don't have to worry about it. 
அப்புறம் சினிமா ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு ஒரு அங்கம் அவ்வளோதான் சினிமாவே ஃபுல்லாக கிடையாது எனக்கு நிறைய படிக்கிறது இருக்கு நிறைய பொயட்ரி படிக்கிறேன் அப்புறம் நிறைய நண்பர்களோட கவிதைகள் பேசுகிறோம் நிறைய பேசுகிறோம் நிறைய தலைவாயிச அவர்களாக இருக்காரு அவர்கிட்ட நிறைய பேசுகிறோம் ஸோ சினிமா மட்டுமே கிடையாது ஆனால் பயம் கிடையாது ம் இப்போ திடீர்னு கண்ணு தெரியாம போயிடுச்சு ஒரு ஆக்ஷன் இல்லை எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் யோசிச்சு வைப்பேன் இதெல்லாம் என் வாழ்க்கையில் எப்படின்னா நான் எல்லாத்தையுமே யோசிப்பேன் ஒரு ஸ்கிரிப்டாக எழுதி பார்ப்பேன் இப்படி தான் எனக்கு என்ன ஆகும் நாளைக்கு வந்து ஒரு நாலு படம் எனக்கு ஃபிளாப் ஆகி எனக்கு படமே கிடைக்காட்டுனா என்ன ஆகும் லாஸ்ட் டைம் யோசிப்பேன் ஒன்றும் ஆகாது வாழ்க்கையில் திரும்பி வளர்ந்துடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அதனால் என்றைக்குமே பயம் இல்லை லைஃப்பில் என்னைக்குமே பயப்படக்கூடாது தவறு செய்கிறதுக்கு மட்டும் பயப்படணும் மிச்ச டைம் எதுக்குமே பயப்பட தேவை நான் இது வரைக்கும் பயந்ததே கிடையாது பயப்பட தேவையில்லை எனக்கு தவறு செய்யும் போது பயப்படணும் தவறு ஏதாவது செஞ்சுட்டு அது மனசாட்சிக்கு ரொம்ப தவறு எல்லாருமே செய்கிறோம் தெய்வ செய்வோம் ஆனால் தெரிந்து செய்யக்கூடாது தெரியாமல் செய்த தவறை பார்த்து நம்ம ஆஹா அப்படி தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சே பண்ணக்கூடாது தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு பண்ணோம்னா பிரச்சனை இருக்கும் ஸோ அதனால் எனக்கு பயம் இல்லை லைஃப்பில் ஸோ ஃபஸ்ட் படமும் பயம் இல்லை இப்பயும் பயம் படம் இல்லை பயம் இல்லை சும்மா இட்ஸ் கோட்ஸ் லைக் தட் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் எனக்கு சவரகத்தி படத்தோட கிளைமேக்ஸ் மட்டும் இன்ன வரைக்கும் புரியல சார் என்ன புரியலம்மா என்ன என்ன பார்த்தனே நீங்களும் ராம் சார் வந்து உங்களோட ஜா அந்த கேரக்டரோட வேலையே வந்து ஆறு மணிக்குள்ள அவர் கொண்டு ஆகணும்ன்றது கொண்டு ஆகணும் நீங்க அவ்வளவு தூரம் போயிட்டு கொல்லவும் போயிடுவீங்க அந்த பக்கம் அவங்க பிரெக்னண்டா இருப்பாங்க ஸோ அவங்க குழந்தை பிறக்குது நீங்க அவங்க கத்திய வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க பட் உங்களோட கேரக்டரோட இது கொண்டு தானே ஆகணும் நீங்க கொல்லாம வாங்க போலான்னு சொல்லிட்டு போயிருவீங்க அது எனக்கு புரியல சார் ஓகே ஓகே யாரு சவரகத்தி படம் மாட்டேன் யாராவது பாத்தீங்களா அவ்வளவுதான் பாத்து பாத்துருக்கீங்களா மோசமான படம் அது பாக்காதீங்க கதை என்ன தம்பி கதை வந்து ஒரு ஒன் டேல நடக்கிற மாதிரி சார் வெரி குட் மங்கான்ற கேரக்டர் வெயில வந்திருக்கிறாரு வெளியில அவர் ஆறு மணிக்குள்ள போய் ஆகணும் இந்த பக்கம் ராம் சாரோட பேர் இப்ப டக்குனு ரிமம் ஆகல அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வேற பிரச்சனை இருக்கும் பிச்சை அவர் பேர் பிச்சை அந்த பிச்சை கேரக்டருக்கு வேற ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அவங்க ரவுடி தம்பி ரவுடி ஒருத்தர் வந்து சவரம் செய்யறவர் சவரம் செய்யறவர் என்ன பண்றாரு அவர் கேரக்டர் என்ன அவரோட டெய்லி ரொட்டீன் லைஃப் அவர் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருப்பார் சார் டெய்லி போய் சொல்லுவார் கவனிச்ச பார்க்கல நீ இல்லை அவ்வளோ சும்மா விட்டுக்கிட்டே இருப்பார் போய் விட்டுக்கிட்டே இருப்பார் பார்த்தியா பார்க்கலையா அவ்வளோ டீட் போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கான் மனை விட்டு போய் சொல்கிறான் கஸ்டமர்கிட்ட போய் சொல்கிறான் எல்லா டைமே போய் சொல்கிறான் எல்லா டைமே போய் சொல்லிட்டே இருக்கான் நீ படம் பார்த்து உள்ள உத்துப்பார் திரும்பி வைப்பார் இந்த ரவுடி என்ன பண்ணுறான் எப்பயுமே எல்லாரும் பார்த்தா கோவமாக கற்றுக்கிட்டே இருக்கான் ரெண்டு பேரும் வாய யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒருத்தன் பொய் சொல்றதுக்கும் ஒருத்தனுக்கு கோபத்தா ஒருத்தன் மேல கொட்டி தீக்கிறதுக்கும் இப்ப ரெண்டு பேரும் ஒரு நாள் வெளியே வந்து மீட் பண்றாங்க இவன் சாயங்காலம் ஜெயிலுக்கு திருப்பி போகணும் இவன் கடையை விட்டே வெளியே வர மாட்டேன் வெளியே வந்திருக்கான் இவன் வந்து சாயங்காலம் ஒரு வேலை முடிக்கணும் ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டாங்க இப்ப இந்த சவரம் செய்யறவர் வந்து வெட்டுறதுக்காக அவர் கொலை பண்றதுக்காக நான் துரத்திக்கிட்டே இருக்கேன் கதை ஃபுல்லா அவர் போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு இங்கே போகிறவர் அங்கே போய் சொல்கிறாரு அங்கே போகிறவர் அங்கே போய் சொல்கிறாரு அது பண்ணுறாரு இது பண்ணுறாரு நான் வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கேன் கற்றுக்கிட்டே இருந்து கடைசியில் ஒரு இடத்துல சேரணும் அவனை கொலை பண்ண போகிறேன் கத்தியில் வெட்டும் போது ரெண்டு பேரும் கற்றுக்கிட்டு சண்டை போடுறோம் சண்டை போட்டு கீழே விழுந்துட்டோம் கீழே விழுந்து பண்ணும்போது திடீர்னு ஒரு குரல் கேட்குது என்ன குரல் கேட்குது ஒரு குழந்த சத்தம் ஒரு அதுவும் எதுலேருந்து வருது வாயிலேருந்து வருது மூணு சத்தம் வந்திருக்கு அந்த ஒரு சத்தம் வந்த உடனே இந்த ரெண்டு சத்தமாக அடங்கி போயிடுச்சு அப்புறம் சொல்றேன் கத்தி எதுக்கு தான் தொப்பல் குடியா வெட்டது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு தேங்க்யூ சார் வாக் தமிழாக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வாவ் தமிழால் இருக்கு மிஸ் பண்ணாம பாக்கிறதுக்கு லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாவ் தமிழாவோட சேர்ந்து உங்க லைஃப் என்ஜாய் பண்ணுங்க சார் இப்போ உங்க பிலிம்ல உங்க ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி சார் ட்ரெயின் பண்ணுங்க நடிகர்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகிட்டிகி
ஓகே இப்ப நீ வந்து இந்த இடத்துல மூத்திர அடி எப்படி அடிப்ப அவ்வளவுதானே இதுதான் அடிப்பு அவ்வளவுதான் மனுஷ புரிஞ்சுதா ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு டைரக்டர் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்கணும் முதல்ல அவன் இப்ப நீ ஒரு அறிவானவே நீ அதெல்லாம் வந்த உடனே முதல்ல முட்டி போட்டேன் உடனே எனக்கு தலையில தோணுச்சு உடனே அவன் நாயன் அடிக்க வச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னால ஐடியாவே கிடையாது நீ முட்டி போட்ட உடனே சரி என்ன நாயாக்கிட்டேன் இப்ப நாயா இருக்கணும் நீ வச்சேன் வந்து என்ன பண்ண வந்து நீ மூத்திர அடிடா அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ற ரியல் லைஃப்ல நீ நாய்களை பார்த்துருக்க ஒரு நாய் மூத்திர அடிக்கும் போது இடத்த தேடும் ஏதாவது ஒரு அது ஏன் தேடுது அப்படின்னா அது நீங்க வந்து நீங்க மிருகங்களை பத்தி படிக்கணும் ஒரு நாய் ஏன் வந்து காலத்துக்கு ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு போஸ்ட் மார்க்லயோ ஒரு செவத்திலயோ ஒரு காலரையோ அடிக்கிறதுனா விலங்குகள் என்னைக்குமே சிறுநீர்னால தன்னுடைய டெரிட்டரியை மார்க் பண்ணும் நீ இப்ப வந்து நீ வந்து இமயமலையில போன இமயமலையில ஸ்னோ லெப்பட்னு ஒரு லெப்பட் இருக்கு இமயமலையில மட்டும்தான் இருக்கு அது வந்து ஒரு நாலு கிலோமீட்டர்ல போயிட்டு அந்த சுற்றளவுல போயிட்டு அதோடைய குட்டிகள் அதோடைய பெண் இணை அதோடைய அண்ணன் தம்பிங்க மட்டும் போயிட்டு என்ன பண்ணும் அந்த ஏரியாவில் போயிட்டு அந்த காணலில் எல்லாம் போயிட்டு நாலு கிலோமீட்டர் இருக்கிறதுல ஒரு மரத்துலையோ ஒரு கல்லுலையோ ஒரு பாறையிலையோ சிறுநீர் கழிக்கும் சிறுநீர் கழித்த உடனே அந்த பக்கத்து நாலு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கத்தில் இருக்க வேற ஒரு புளியோ அந்த இடத்துக்கு வராது ஓ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குடும்பம் இருக்குது இதுக்குள்ளே நம்ம போகக்கூடாதுன்னு அவங்க அவங்க ஐடியா இது எல்லா விலங்குகள்ட்டையுமே இது இருக்குது மனுஷன்ட்ட மட்டும் தான் கிடையாது அதனால் நியாயம் என்ன பண்ணுது அந்த அந்த நாய் வந்து ஓனாயிலிருந்து வந்து வந்தது எவல்யூஷ் எவல்யூஷனில் வந்து ஓனாயிலிருந்து வந்து செக்ஷலாம் அதை டொமெஸ்டிகேட் பண்ணாங்க நம்ம வந்து முதல் முதல்ல அக்ரேரியன் சொசைட்டி ஆகும் போது அக்ரேரியன் சொசைட்டினா வந்து நம்ம உழவர்கள் ஆகும் போது அப்போ அதனால நாய் அந்த மாதிரி அடிக்குது இப்போ என்னாச்சுன்னா நீ வந்து நீ லைஃப்பை வந்து அப்சர்வ் பண்ணியிருக்க எல்லாருமே அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் நாயின்னு சொன்னேன் நாய் ஓகே முதல்ல நீ பெஸ்ட் ஒன்று பண்ண நாயின் ஒன்றே நீ எப்படி சார் நான் சார் நான் நாயை எப்படி சார் நடிக்க முடியும் ஏன் சார் என்னுடைய ரசிகர்கள் ஒத்துப்பாங்களா சார் நாயா அப்படின்னு என்கிட்ட சொல்லலை முதல்ல அப்படி சொல்ற ஆளுங்களை தேர்ந்தெடுக்கவே மாட்டேன் நடிப்பு நான் இங்க வாங்கறதுக்கு நான் அங்க என்ன பண்ணணும் நான் அங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவேன் இவன் நாயா நடிப்பானு டவுட்லயே இருக்க கூடாது கிட்ட வந்தேன்னா ஓகே அப்ப நீ ஒன்னு டக்குன்னு ஒரு ரியல் லைஃப் உடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நீ பாத்துருக்க விஷுவலா நீ பாத்துருக்க என்ன பாத்துருக்க விஷுவலா காதல் கேட்கல ஏங்க நாய் எப்படி மச்சா மூத்திர அடிக்கும் காலத்துக்கு அடிக்கும் அப்படிலாம் யாரும் சொல்லல நீ நிஜமாவே பாத்துருக்க நாய்களை பாத்துருக்க அது உடனே மைண்ட்ல வந்துருச்சு ஸோ ஒரு ஏற்கனவே ஒரு விஷுவல் உனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன மெம்பர் இருக்கு நான் சொல்லி முடிச்ச உடனே டெய் நாய் மாதிரி மூத்திர அடினேன் அவ்வளோ சொன்னேன் நீ டக்குனு தட்டில் காலை தூக்கி அடிச்சிட்டேன் என் வேலை முடிஞ்சிருச்சு நான் சொல்லிட்டேன் கட்டுன்ட்டேன் வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்படி தான் ஒரு ஆக்டர்ட்டு நான் வேலை வாங்குவேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆக்டர் எடுக்கும் போதே சென்சிபிளான ஒரு ஆக்டர் எடுத்துடுறது அப்புறம் அவங்க கூட கொஞ்சம் நாள் பழகுறது இல்லை அந்த பொண்ணோட கொஞ்சம் நாள் பழகு சென்சிபிலிட்டி கம்மியாக இருந்தால் சென்சிபிலிட்டி சொல்கிறது இந்த மாதிரி மாதிரி அந்த படத்தில் நாயெல்லாம் நாய் மாதிரிலாம் நீ நடிக்க வருவோம் அதனால் நாய்களை பற்றி கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க அப்சர்வ் பண்ண போயிடுவாங்க ரொம்ப சென்சிபிளான ஆளாக இருந்தான் சென்சிபிள் ஆகிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள நடிக்க வைக்கிறது அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இப்போ நீ ரொம்ப ஒன்றுமே இல்லை இப்போ நான் ஒன்று டாக்டர் ஒழுங்காக நாய் மாதிரி காலை தூக்குன்னா சொல்ல முடியாது நான் இருபது டேக்கெலாம் போக முடியாது சொன்ன உடனே அழகாக தூக்கி நீ மூத்திர அடிச்சிட்டேன் யுவர் பாஸ் டேக் ஓகே ஆச்சு அவ்வளோதான் ஸோ நீ எல்லா ஆக்டிங்கும் அப்படி தான் எல்லா ஆக்டிங்கும் ரொம்ப சிம்பிளான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கிளாரிட்டியான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்க சென்சிபிளா இருக்கும் பட்சத்தில் ஆக்டிங் பண்றது கஷ்டமே கிடையாது ட்ரைனிங் கம்ஸ் ஃப்ரம் ரீடிங் அதர் பீப்புள்ஸ் ரைட்டிங் மை மை லைஃப் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் ரீடிங் ஐ பிகேம் அ டேரக்டர் டு ரீட் புக்ஸ் ஐ ஹாவ் அ டூ க்ரோர்ஸ் ஒர்த் ஆஃப் புக் இன் மை ஆஃபீஸ் ஐ வில் பி பாயிங் அனதர் டூ க்ரோர்ஸ் ஆக்சுவலி நீங்கள் கூலிங் கிளாஸ் போட்டு ஸ்டைலாக உட்காந்துங்க நாங்கள் எல்லோருமே ஒரு பெரிய ஃபேன் சார் பட் அந்த கருப்பு கண்ணாடிக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஃபிலாசபி என்ன சார் தெரியலையா கேள்வி பசங்க தெரியும் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டைங்குன்னு அடிச்சிருங்க அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நன்றி வணக்கம் நமஸ்காரம்